FIA nega os rumores de que equipes teriam ultrapassado o teto orçamentário e nós voltamos para 2022, entenda isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Put, pois é. Neste vídeo nós vamos comentar sobre isso e também sobre esse negócio que vocês têm falado muito de Mercedes, Red Bull, como é que é essa questão do teto orçamentário para tirar qualquer dúvida que possa estar tendo. Então vamos começar com a notícia principal mesmo, geralmente eu deixo para o final, vamos começar com a notícia principal. Eu vou deixar na descrição o link da matéria da Sky Sports, lembrando que a Sky não é permitida no Brasil, então você vai precisar de um VPN para poder assistir o vídeo deles. E também vou deixar, mostrar aqui na tela para vocês, daqui a pouco uma imagem da FIA de uma matéria do ano passado. Então o que significa a FIA negar, falar, olha, não tem nada disso, não é bem assim... O que, que isso significa para nós, essa fala da FIA? Basicamente quer dizer nada. Tem gente até que brinca e fala que a FIA negar significa que na verdade ela confirmou. Porque nesse mundo da Fórmula 1, quando começam rumores, as equipes, pilotos, etc, negam as informações e aí passam os meses e daqui a pouco é confirmado. Ou então, como no caso daquela negociação do Hamilton com a Ferrari, passam-se alguns anos, aí ele vai lá e confirma, realmente, eu conversei com a Ferrari e tal. No ano passado, conforme a imagem que você está vendo aí, que eu peguei lá no Red Bull Daily, no Twitter, que eles lembraram dessa questão, no dia 5 de outubro de 2022, a FIA estava negando e falando que não tinha embasamento algum essa questão dos rumores das equipes terem burlado o teto orçamentário. Lembrando que os rumores se mostraram, vamos assim dizer, 70% corretos, porque falavam que o Williams, Red Bull e Aston Martin tinham burlado o teto, sendo que na verdade o Williams e Aston Martin tinham cometido um erro no relatório e por isso a Williams, como ela fez a tempo a correção, não foi punida, a Aston Martin foi punida e a Red Bull sim tinha ultrapassado o teto orçamentário, mas não por aquele montante que as pessoas falavam. Então os rumores de certa forma estavam corretos, porque essas três equipes é que tinham algumas pendências a resolver com a FIA. A FIA negou e posteriormente foi confirmado o que eu acabei de dizer. Então a FIA vir a público negar isso não quer dizer muita coisa. Pode ser que realmente quando saiu o relatório no final do mês a FIA fale, olha, tá todo mundo nos conformes, tá tudo certinho e beleza, morre aí o assunto, não tem problema para ninguém. Como pode ser que ela venha a público e fale, olha, tem uma, duas, três equipes que passaram do teto ou que tiveram problemas nos seus relatórios e nós estamos investigando mais a fundo. Então estamos no mesmo período na mesma situação do que aconteceu em 2022. A diferença é que lá foi mais para o final do ano, agora eles fizeram isso mais para o meio do ano, lembrando que o relatório foi entregue entre março e maio para a FIA, então eles estão fazendo até bem rápido e aumentou o pessoal para 10 pessoas que estão auditando tudo isso. Não é um processo simples, não é um processo rápido e provavelmente alguém deve ter burlado sim, acredito que esse rumor não ia chegar do nada, ainda mais nesse período do ano, falando que são três equipes, duas equipes, tal, conforme os dois últimos vídeos. Vocês têm falado muito sobre quais equipes são essas que passaram, e é aí que eu vejo uma certa confusão, e observei também uma coisa, já há algum tempo, eu tenho uns meses que tenho observado, bem interessante. Sempre a discussão fica entre Red Bull e Mercedes. Vocês aí nos comentários raramente falam de Ferrari, e isso tem um motivo específico. A Ferrari não vence esse título desde 2008, quando levou campeonato de construtores. De 2010 para cá, só Red Bull e Mercedes venceram, e isso gerou uma rivalidade e gera hoje em dia, nesse mundo de internet, uma briga quase que incessante. As pessoas sempre perguntam de Red Bull e Mercedes, a Ferrari ficou escanteada e até meio que virou piada hoje em dia, não sei se você concorda comigo, mas a Ferrari meio que virou piada. O pessoal fala das estratégias, fala dos pilotos, Falar da troca de chefia, de tudo possível da Ferrari, menos de coisas boas, porque a Ferrari não tem dado muitos motivos para isso. Então falando de quais equipes podem ter passado. O argumento que eu vejo alguns utilizando na internet, de que tal equipe, no caso Mercedes ou Red Bull, né, atualizou várias vezes o carro e tal, então ela tem que ser a punida, eu não sei como que as pessoas estão fazendo vista grossa e tal. E não é bem assim, se a gente for falar por quantidade de atualizações em 2022, já que o relatório é sobre 2022, Alpine e McLaren teriam que ser as equipes que passaram o teto orçamentário. 
Então esse argumento, na verdade, parece mais birra com uma equipe, com Mercedes ou com Red Bull, do que propriamente alguma coisa que faça sentido. Pode ser que Mercedes ou Red Bull estejam ali entre as equipes que burlaram o teto? Claro, pode acontecer, qualquer uma das 10 pode estar ali. Mas a lógica não é simplesmente atualizou várias vezes. Essa não é a lógica. A equipe pode atualizar 10 vezes a asa dianteira. A asa dianteira é algo barato, não é o que vai fazer ela burlar o teto orçamentário. Então esse negócio de, meu Deus, a Mercedes trocou o assoalho, trocou o chassi, tem três Lewis Hamilton, não sei o que, não sei o que, isso aí não quer dizer muita coisa. Pode ser que diga, mas pode ser que não diga, não, não é bem por aí. É todo um ecossistema do funcionamento da equipe, do desenvolvimento, da manutenção, dos funcionários, etc, que entram ali no teto orçamentário. Não é simplesmente atualizou o carro várias vezes. Ah, mas o chassi é caro. Sim, o chassi é caro, mas todas as equipes conseguem trazer um, às vezes até dois chassis numa temporada. Então não é nenhum absurdo uma equipe mudar de chassi, como por exemplo a Mercedes fez agora há pouco. Então quem que passou esse teto orçamentário? Simplesmente não sabemos. Existem especulações de que seria a Red Bull ou a Aston Martin. A Aston Martin deu um salto muito grande de performance, mas isso não significa necessariamente que ela burlou o teto. E nós temos que esperar. Não adianta a gente querer chutar sem informações. Como eu citei no vídeo anterior de hoje, se você não viu, dá uma olhada. Existem sim elementos que levam a crer que existe uma possibilidade maior de Red Bull e Aston Martin serem essas equipes. O AMG One da Mercedes, ele muito provavelmente não vai entrar nessa equação, porque ele é de uma tecnologia anterior, já tem alguns anos. Ele não é, por exemplo, baseado no assoalho atual dos carros de Fórmula 1. Então é mais difícil de ter alguma coisa assim, enquanto os projetos mais novos da, do Valkyria e também do RB17, que é o mesmo carro, só que por conta da separação Aston Martin e Red Bull, você tem essas duas, vamos dizer, patentes ou versões. Esses carros já têm uma tecnologia mais nova, mais próxima do que seria o carro de Fórmula 1 atual. Inclusive eu citei no vídeo passado essa questão do desenvolvimento mecânico e aerodinâmico. Então tem uma chance maior, mas não significa necessariamente que são essas equipes. No caso da Red Bull ter ultrapassado novamente o teto orçamentário, o que que acontece? Eu não tenho o regulamento orçamentário aqui em mãos agora, mas se não me engano a reincidência gera sim uma punição mais severa. Obviamente fica feio para a Red Bull, para a marca Red Bull, você passar dois anos consecutivos o teto orçamentário. O ideal é que você nunca passe esse teto. Por mais que você tenha vários asteriscos nessa passada do teto da temporada anterior, ainda assim fica feio e provavelmente vão levar uma punição bem mais severa, talvez 15, 20% no túnel de vento, o que sim, faz uma diferença brutal, as pessoas insistem em dizer que não, mas não faz sentido essa linha de raciocínio, gente, eu tô, eu tô alertando vocês há muito tempo, porque tem um impacto enorme o desenvolvimento de túnel de vento e CFD, esse 10% a menos. Bota esse 10% a menos na Mercedes ou na Aston Martin, na Ferrari, para você ver que elas nunca mais pegam a Red Bull. Só para você ter uma ideia. Outro detalhe, as pessoas estão falando muito do teto em si também. Se ele é bom, se ele é ruim, que ele está impedindo as outras equipes chegarem na Red Bull. Na verdade, ele está impedindo que a Red Bull simplesmente vá mais embora ainda. Se você pegar o período da Mercedes de 14 a 20, a Mercedes podia gastar 500, 600 milhões, enquanto as outras equipes gastavam 200. Se a Red Bull estivesse gastando os 500, 600 milhões que ela poderia gastar, ninguém pegava a Red Bull, pelo simples fato que Mercedes e Ferrari ainda estão batendo cabeça com seus conceitos. Eles erraram a mão nos seus conceitos, ou pelo menos a Ferrari depois da DT39, então o teto orçamentário é o que segura a Red Bull para não deixar ela simplesmente ir embora, ainda mais tendo um carro que nasceu tão bem para esse regulamento. Então vamos esperar para ver, tenham um calma, a FIA negou, a gente só vai saber no final do mês se isso é real ou não, e até lá a gente vai acompanhando. Amanhã tem o nosso vídeo falando dos horários, expectativa, aquela coisa toda do Grande Prêmio da Hungria, fique atento aqui no canal. Um grande abraço, valeu e falou!